ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ് ഗൈഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർക്കിഡുകളെ നനയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡിലെ ബിഗിനേഴ്സിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർക്കിഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് രീതികൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നന്നായി അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ശേഷം നമ്മൾ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ നമ്മൾ എടുത്ത് ആ ഓർക്കിഡ് നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാറാണ് പതിവ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സമ്മർ സീസണിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് നന്നായി വെള്ളം കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ബക്കറ്റിൽ നന്നായി ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കും പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒഴിച്ച് അത് കലക്കി അതായത് ചാണകവെള്ളവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കലക്കി ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചാലും മതിയായിരിക്കും നന്നായി വേരും അതിൻ്റെ മീഡിയ ഒക്കെ നന്നായി നനയണം അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാലോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലായിട്ട് മതിയാവും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിൽ മുക്കി വെക്കണം പക്ഷെ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ അതായത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കുക ചാണക വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കിഡ് ചെടി മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർക്കിഡ് ചെടി വളർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് കാരണം ഓർക്കിഡിനൊന്നും അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഓർക്കിഡ് മെച്ച രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം എല്ലാവരും നല്ല വെള്ളം നന്നായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മർ സീസണിൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും കുറമിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഫിലനോപ്സിസ് പോലുള്ള ഒരു ഓർക്കിഡിന് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർക്കിഡുകൾക്ക് അതായത് ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഓർക്കിഡുകൾക്ക് ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാവിടെയും സ്പ്രെഡ് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഓർക്കിഡുകൾക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ അതായത് ആ ഇലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വേരുകളിൽ മാത്രം അതായത് പോട്ടിങ് മിക്സിലും വേരുകളിലും മാത്രം നനയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറുതായി വെള്ളം ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഓരോ ഓർക്കിഡിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ നനയ്ക്കാനുള്ള രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൻട്രോബിയം ഓർക്കിഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻട്രോബിയത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാട്ടറിംഗ് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വേറെ ചില ഓർക്കിഡുകൾ അതായത് കൂടുതൽ കെയർ വേണ്ട ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ആ ഓരോ ഓർക്കിഡുകളുടെയും വാട്ടറിൻ്റെ ലഭ്യത എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് മെത്തേഡ്സും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക